Saya memiliki sebuah uh, buku yang sangat menarik sekali. This is my Bible. Itu Alkitab saya. But it's also a John Maxwell Leadership Bible. Tapi itu juga adalah John Maxwell Leadership Bible. I became part of the John Maxwell team four years ago. Saya sudah menjadi tim dari John Maxwell beberapa tahun yang lalu. Because I realized I had to grow more. Karena saya menyadari bahwa saya harus bertumbuh lebih lagi. Because it was okay to have ministry. Ada sangat baik untuk memiliki pelayanan. And I can share you a lot of stories what I did in my life. Saya bisa menceritakan banyak hal apa yang sudah saya lakukan dalam hidup saudara kepada saudara. But it's better to focus to develop your leadership. Tetapi ada sangat penting untuk fokus untuk bisa mengembangkan kepemimpinan. Because then you reproduce others in leadership. Dengan demikian anda bisa menghasilkan memproduce orang lain lagi dalam hal kepemimpinan. So this week that I'm here, I only want to focus on leadership. Jadi kenapa saya ada di sini, saudara saya hanya fokus mengenai kepemimpinan. God has called me to speak and to work and to coach on leadership. Jadi Tuhan sudah memanggil saya untuk mengajar untuk pergi dalam hal kepemimpinan saja. Now John Maxwell is a very interesting leader. Jadi John Maxwell adalah seorang sangat pemimpin yang sangat menarik sekali. He always in his writing gives specific um, uh, list of one, two, three, or four, or five points. Jadi John Marx selalu memberikan poin-poin yang sangat spesifik. Satu, dua, tiga, empat. So if you have not read his books, try to read some of his books. Uh, sorry? If you have not read uh, some, try to read some of his books. Mungkin saudara sudah pernah uh, membaca beberapa dari bukunya. So this is from John Maxwell. He says, Dia what, berkata, what do we need to equip the leaders? Apa yang diperlukan untuk memperlengkapi seorang pemimpin? First, he says, yang pertama dia katakan, I must care for the leaders. Saya, I must care for them. saya harus menunjukkan kepedulian kepada pemimpin. Care is C A R E. Jadi care itu adalah C A R E. Care. C is from communication. Jadi C itu adalah komunikasi, communication. A is from affirmation. Yang ke E itu adalah afirmasi, affirmation. R is from recognition. Lalu R itu adalah recognition. And E is from example. Lalu E itu adalah example, contoh. So when you are a good leader, kalau anda adalah seorang pemimpin yang baik, it's not enough only to win people for Jesus. Tidak cukup hanya memenangkan orang lain bagi Kristus. You must disciple them. Anda harus memuridkan mereka. So how do you disciple them? Bagaimana anda bisa memuridkan mereka? By communicating. Dengan berkomunikasi. When you communicate to people, ketika anda berkomunikasi dengan orang lain, you start a personal relationship. Anda memulai sebuah hubungan personal, pribadi. I like the video that uh, Pastor Paul was showing. Saya senang sekali dengan video yang tadi ditunjukkan oleh Pastor Paulus. Because it's, it shows me the first see he started to relate and to communicate with him. Saya melihat di sini adalah ada bagaimana uh, beliau bisa terhubung dengan orang ini dengan uh, yang tadi kesaksian. But he not only communicated with him, tapi tidak sekedar berkomunikasi dengan dia. He also gave him affirmation. Dia juga memberikan sebuah peneguhan ya, afirmasi peneguhan. So he spoke, spoke about his future. Berbicara uh, Paulus menyampaikan masa depannya. Inviting him to come to, to Bali. Ya, mengundang dia untuk datang ke Bali. And that not enough, he also recognized him because he was showing them. Dia tidak hanya sampai di afirmasi tapi juga mengenali dia karena ditunjukkan kepada saudara. This is the behavior of a good father. Ini adalah sebuah sikap perilaku seorang bapa yang baik. When your baby is born, what do you do? Ketika uh, ketika anak saudara lahir, apa yang saudara lakukan? Most of you are very young. You're not oh, yet fathers, huh? Kebanyakan di sini masih sangat muda belum jadi bapa. You don't have babies yet. Belum punya anak. I remember when I got the first baby in my hand. Jadi saya teringat ketika saya punya anak saya yang pertama saya gendong di tangan saya. To communicate with this little boy. Untuk saya bisa berkomunikasi dengan anak laki-laki saya yang masih mungil ini. I was so emotional. Saya begitu sangat emosional. I almost fainted. Apa itu? I almost fainted. 
Oh, hampir pingsan. <laughs> so the midwife had to grab me. <laughs> Jadi yang pembantu coba untuk uh, menolong saya. So communication means emotion, means Jadi, relation. Komunikasi bicara mengenai hubungan emosi. And then because he is my son, karena dia adalah anak saya, I affirm him and I say, yeah, I will I will stay on your side and affirmation so I I learned him to walk. Jadi karena dia adalah anak saya, saya memberikan sebuah peneguhan kepada dia. So saya berkata, hours, I walk up and down. Yes, uh, selama berjalan-jalan saya berjalan bersama saya saya berkata saya akan selalu ada di sampingmu. Until he could walk himself. Sampai akhirnya dia bisa berjalan sendiri. You will know when you are mom or daddy you know what I talk about. Ya, yeah, kalau Anda nanti menjadi seorang bapak dan ibu Anda akan tahu apa yang saya maksudkan. And then I gave him my name. Jadi, saya berikan nama saya. Recognition. I, I gave him my name. So I go to the Government, I say, this is my son. This is his name. Lalu saya pergi ke pemerintahan, catatan sipil. Lalu saya kasih nama buat dia. Now he has my name. Lalu dia sekarang punya marga nama, nama saya. Maksudnya, ya. And then finally, dan pada akhirnya, I live my life as an example for him. Lalu saya menghidupi hidup saya sebagai contoh teladan bagi anak saya. That is the most difficult part. Itu adalah bagian yang sangat sulit. It takes you the rest of your life. Itu akan mengambil seluruh hidup saudara. So I want to close with this remark. I want to close with this remark. Okay, saya mau mengakhiri dengan hal ini. Know what you are start doing. Ketahuilah dari bagaimana anda mengawali apa yang anda lakukan. Do you really want to be leaders? Do you really want to be leaders? Apakah anda benar-benar ingin menjadi seorang pemimpin? So high responsibility. Ada tanggung jawab. And you become fathers and mothers of other people. Anda akan menjadi bapa, menjadi ibu bagi orang lain. You cannot say, well, I was in the Bible school of uh, Paulus and Malaysia. Okay, and saya sudah pergi ke. I will ke... be leader for well. Okay, three years is enough for me. Huh? Oh, saya sudah pergi ke SVPT. Mau saya akan jadi seorang pemimpin? Mungkin tiga tahun saja cukup. And then I'll do, go to a, a nice job. Uh, setelah itu house. mungkin saya pergi kerja di tempat lain, bangun rumah yang bagus. Because when you start being a leader in Christ, ketika anda memulai menjadi seorang pemimpin dalam Kristus, it's a lifelong commitment. Itu adalah sebuah komitmen seumur hidup. So when we meet again after 50 years, ketika kita berjumpa lagi nanti setelah 50 tahun, we all want to see the leaders that came out of your ministry. Kami mau melihat ada pemimpin-pemimpin yang dilahirkan melalui pelayanan saudara. So then Pastor Paul and uh, Pastor Marnici can say, now I'm Opa and Oma of all the young leaders. Nanti Pak Paulus dan Ibu Yeya akan berkata, oh sekarang saya akan menjadi opa dan oma dari pemimpin-pemimpin yang muda ini. And then after 20 years, he can say, now I am Abraham, now I am Sarah, of all the young, of all the young leaders. <laughs> okay, nanti setelah, setelah 20 tahun saya akan menjadi Abraham dan Sarah untuk yeah. uh, para pemimpin-pemimpin muda. And after 100 years, they write a book about them. Lalu setelah 100 tahun mereka akan menulis buku mengenai hal itu. So, well, there was this great leaders in the 20th century and here is their work because now they have raised 1000 leaders they are all over the place kalau akan mereka menulis sebuah buku oh di abad 20 ada seorang pemimpin yang menghasilkan banyak kali pemimpin-pemimpin dan inilah orang-orangnya but it looks big but actually it's very simple nampaknya kelihatan sangat besar tapi sebenarnya sangat sederhana because it's all the grace of god Karena ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Karena di buku ini dikatakan bahwa Tuhan memberikan segala anugerah, kasih karunia-Nya dari atas kepada kita. So all the leadership roles, there are anointings, there are gifts from God. Jadi pengurapan kepemimpinan itu adalah karunia dari Tuhan. We never have to think what am I got to do now because my gift will learn me what I do. <laughs> Mungkin kita tidak tahu apa yang kita lakukan sekarang tapi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya akan mengajarkan saya apa yang harus saya lakukan. Only presumption is that you stay in Christ close to him. Apa yang kita lakukan adalah untuk kita selalu dekat dengan Kristus. Amen. 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 Lebih baik, lebih baik.